Përshëndetje, sot jemi në orën e gjuës Shqipe të klasës e 5, ku do të bëjmë përshkrimin e një personajji mitologjik. Pra, tema është personajët mitologjike, por në të vërtet ne do bëjmë përshkrimin e një personajji të mitologjisë, pra kemi përshkrimin e personajit. Kur bëjmë përshkrimin e personajit, që farë kemi mësuar në? Që farë është ajo që ne duhet të bëjmë kur bëjmë përshkrimin e personajit? Së pari, ne duhet bëjmë përshkrimin e ti të pamjes fizike. është shumë e rëndësishme kjo, sepse a hynë pamja fizike të këtë përshkrimi, sigurisht që hynë. Atere, tjetër, që farë do të bënim? Do të bënim përshkrimin e karakterit të këti personajit. Dhe gjithashtu dhe të gjëndjes shpirtrore të ti, sepse këto janë tre element të cilat në japim figurën e një personajit në të rësi. Kjo tem që unë kam zhvilluar sot, në fakt mua personalisht më pëlqen shumë dhe shpresoj që këtë ta kam arritur, ta kem realizuar në mënyrë të tilë që të apërcijel edhe juve këtë material sa më mirë që të kuptoni se si bëhet përshkrimi një personajji në të gjithë detajet e sajë. Unë kam zgjedur një personaj që në fakt në këtë pamje fletë shumë, është Poseidoni, është një personaj mitologjik i cili ishte zoti detrave dhe i tërmeteve. Në kohët e lashta ne kemi mësuar dhe një histori, njerëzit nuk dinin të shpjegonin dukurit natyrore, si që ishte për shumë shiju, rufet, tërmetet, ti shpjegonte në mënyrë shkencore, si që bëjmë në sotë, por a i kishtë e kryuar disa figura mitologike të të cilat besonte që ishin në zotër të kësaj të këti fenomeni dhe ishin ata shkaktarët që ndodhni këto fenomene. Dhe një nga këto figura është dhe Poseidoni, pra që si qëtash më sipër, ishte zoti deteve dhe tërmeteve. Dhe po ta shikoni, a i këtu në këtë pamje është në mes të detit. Shikoni figurën e ti, sa madhërshtore që është, pra ashtu si që ishte zoti deteve, a i shpre me gjithë figurën e ti, pra shpre pamje në një detit të përshkë një deti të të tërbuar të themi, dhe pamja e ti këtu është vërtet e mrekulueshme. Ne do të mbëjmë hap pas hapi për shkrimin e ti si pas të gjitha etapave që ne tha më sipër. Pra, do të përshkruajmë pamjen e ti fizike, do të përshkruajmë karakterin dhe gjëndjen shpirtrore. Letë shohim pra të gjitha këto me radhë, do të ashfajsh për sëri pamjen, por së pari, dua të bëjmë së bashku një grafik ose një klaster si që quajmë ne, të kësaj figure, pra se si përshkruajmë në pamjen fizike të Poseidonit. Lita marri me radhë. Kush ishte një nga pikat që nga bëri përshtypje të kë pamja e Poseidonit? Ishin flokët, si ishin ato? Ato ishin të trazuara si vetë dalgët e detit, të? Tjetër, si ishin ato flokët e Poseidonit? Ishin të barda si shkuma e detit, si shkuma që a i përfajson dhe pra zotit cilës ishte, pra a ishte përfajsusi sa, ishte zotit sa, dhe sigurisht që edhe në pamjen e ti, a i e shprente këtë, pra flokët ishin të trazuara si dalgët dhe të barda si shkuma e detit, dhe ishin të gjata shumë, pra derdeshin bisupet e ti. Gjithashtu, tjetër, që farë kemi një gjë që duhet pa tjetër, që neve ta përshkruajmë. Ishin sytë e ti. Sytë e ti, që farë njyre ishin? Sigurisht që janë si njyra e detit, pra sepse ishte zotit ti, pra sytë e ti ishin blu. Gjithashtu, në që se të ashohim më poshtë, për sëri me vëmëndje figurën e pojsedoni, do shohim se sytë e ti si ishin. Ishin mjaft të egër, pra shprenin e gërsin e asaj dite pra kua ishte, pra një dit më vërtet me i fjalë me një det të trazuar. Vashdojmë, me rrav të gjitha përshkruajmë, ato që neve duham të themi për pamjen e ti. Si ishin shpatullat e ti? Ishin shpatullat të gjëra, pra dukesh në pamja, i kishte shpatullat të gjëra të cila të bonin shumë për shtype, apo jo? Tjetër, qëfar kishte? Trupi i ti si ishte? Për trupi i posedonit, ishte një trup muskulozë, pra plot me muskuj, sepse a i ishte jeton të mes detit, pra mes djelit, mes asaj luftës, fuqisë, së madhe të detit, pra me cilën a i lufton të, pra tjetër, qëfar kishte? Kishte krau i ti si ishte, në atë pamje që ne pamë, a i kishte një kratë fuqishëmë që vërtet të linë të mbresa. Vashdojmë, 
si ishte gjokë si i Poseidonit, ishte i derdur si në bronzë, pra ishte si i derdur në bronzë, Qëfar kuptimi ka kjo shpreje? Ka kuptimi nuk u shohim ato skulpturat e bëra, të derdura në bronz, ato vërtet janë manice, pra i japin ato format e trupit në mënyrën më të përkryer të mundshme. Dhe kjo ishte një nga gjëra që ne shohim të kë trupi i tia, pra ishte tamam një trup si i derdur në bronz. Duart e Poseidonit, qëfar ju bëri për shtypje të këduart e Poseidonit? Ato ishin të mëdha dhe kishin të mam si një gafore, pra kishin si shpëfamje në një gafore e të madhe që kapte atë sfurkun në dorë. Pra, të gjitha këto, janë disa element të cilët ne do të na shërbejn për të bërë për shkrimin. Unë e bëra këtë dhe këtë duhet a bëni dhe ju në shpi kur bëni një për shkrim, e bëra për të dhënë disa element të cilët ne do t'i plotësojmë hapas hapi për të bërë për shkrimin e Poseidonit. Letë shohim. Për sëri unë këtu ju a kam dhënë këtë pamje, sepse është vërtet një pamje e mrekullushme, pra e cila të regonë shumë për këtë figurë. Qëfar bëm ne më sipër? Ne morëm në analizë të gjithë elementët e pamjes e ti fizike. Atere, letë filloj me radhë. Si ishim flokët e ti? Kush ishim fjallët dhe shpreje që ne morëm? Ishim të trazuar si dalgët, të barda si shkuma e detit, të gjatë, atere, këto fjallë, të cilat për shkronin flokët e ti, le t'i kthejmë në një fjalli, dhe unë këtë gjë kam bërë këtu. Dhe cila është fjallia që unë kam ndërtuar? Flokët e gjatë e të bardë si shkuma e detit, i derdhen mbi supet e fuqishme, ato të duken të trazuara, ashtu si vetë dalgët. Qëfar vini reju në këtë fjalli? Si me ndoni, këto fjallët me njërë blu që kam bërë unë, qëfar janë? Besoj që të gjithë e dini, ja t'i shohim. Unë i kam vendosur këtu, të gjatë, të bardhë e fuqishme. Pra qëfar janë ato? Janë bjemra të nyshëm të cilët ne i kemi mësuar. Vashdojmë, po këto fjallët me shkronja të kuqe, qëfar janë? Shikoni? Si shkuma e detit, si dalgët, pra qëfar kam bërun? Flokët e gjatë dhe të bardhë i kam krasuar me kë, me shkumën e detit, ose ato duken të trazuara ashtu si vetë dalgët, pra e kam krasuar me shkumën e detit dhe krasuar me dalgët. Pra këto janë disa element të cilët ne i përdorim kur bëjmë një përshkrim. Kush janë? Janë bjemrat, janë dhe krasimet të cilat në ndimojnë shumë kur bëjmë një përshkrim në mënyrë që atë të bëjmë sa më të bukur. Vashdojmë me një element tjetër. Kush ishë rajo që ne analizuam? Ishin syte ti? Ja ti shohim, si janë syte ti? Shikoni, pra ato kanë gjyrën e detit, dhe gjithashtu janë mjafte e gërsuar, janë të egrë, ashtu si vetë deti që a i sundon, në këtë figur është me dalë këtë mdhaja, pra është i frikshëm, ashtu është dhe vetë Poseidoni në këtë pamje. Për së riktu, unë qarë kam bërë? Kam bërë lidhjen e këtyre fjalve. Pra, nga fjallët, unë të ashtë i kam kaluar në formimin e fjallive. Dhe cilat janë fjallit? Poseidoni me sytë blu si deti i trazuar dhe me atë vashtrim të e gërsuar, trem gjdo armik që i del për para. Pra, në këtë rast, për sëri, qëfar kam bërun? Kam përdorur mbi emrat dhe krasimet për të bërë për shkrimin. Dhe i kam vendosur këtu. Atere, kemi blu i trazuar të e gërsuar. Qëfar mbi emra që janë këto? Janë mbi emra edhe të nyshëm dhe mbi emra të nyshëm. Pa nyshëm, këtë e kemi mësuar në mësimet e më parshme. Gjithashtu këtu, qëfar kemi? Si deti i trazuar, është një krasim që unë pra sytet ti i kram krasuar me deti në trazuar, sepse vërtet atë pamje kanë ato, pra të japin vërtet këtë ndjesi kur ishe. Ashtu si deti që është i trazuar janë edhe sytet ti. Këto ishin bjemrat, pra dhe këto ishin krasimet. Le të vazhdojmë të këtë një element tjetër. Trupi, qëfar tham ne për trupin e Poseidonit? Tham që kishtë e shpatu dhe të gjëra, kishtë e një trup muskulos, trupi ti ishte i lartë, krau ishte i fuqishëm, 
Gjoksi i thamë ishte i derdur si në bronz dhe duar të mëdha dhe me qëfar i krasuam në ato duar, i krasuam me gaforet, sepse ato për shtypje të japin. Ja t'i shohim këtu. Shikoni, duke të amam si një gafore e ma dhe dora e ti, sigurisht që duke të, pra me besoj që dhe në foto e jep këtë për shtypje. Ate e letë shohim se si i kemi lidur fjalit, këto fjal, ose këto shpreje në fjali. Trupi i ti i lartë, muskulozë, me shpatullat të gjëra dhe me gjoksin e derdur si në bronzë, tregon forcen e ti. Krau i puqishëm me dorën e madhe, mbërthen si gafore, sfurku në betejave. Për sëri, kam bërë të njëjtë në gjë, me blu, qëfar kam bërë? Kam bërë mbi emrat, të cilët dhe në këtë rasti kam mbi emrat të nyshëm dhe mbi emrat të panyshëm. Kam bërë, edhe qëfar tjetër? I kam bërë krasimet si në bronzë, dhe si gafore, pra kam bërë në të dyja rastet këto dy krasime. Dhe kemi ato mbi emrat dhe qëfar ishin këto? Ishin krasimet. Le të vazhdojmë një hap tjetër. Karakteristika. E shohim figurën. Duke par figurën, mund të flasim ne për zërin, e dëgjojmë ne zërin kur shohim figurën? Jo, sigurishë nuk e dëgjojmë. Por, duke par figurën, mund të kryojmë një përshtypje se si mund të ishte zëri i ti? Sigurisht që mund të kryojmë. A i zëri i ti duhet ishte të amam si o shtima e detit, ashtu si që është deti në ditët e ti të frikshme, pra kur ato dalgët e mdhaja me fjalë buqasin, ose o shtin, ashtu do të ishte dhe zëri i Poseidonit. Dhe lita shohim. Ate që unë kam formuar, zëri i ti buqitës si valet e detit të trazuar për hapej ku do. Për sëri kam ndjekur të njëjtë në rrugë. Kam vendosur me blumbi emrat, të cilët janë në këtë rast të nyshëm dhe të pa nyshëm, dhe qëfar tjetër dhe krasimet. Në regu, pra, Kjo është ajo që unë kam bërë, pra kemi mbi emrin e nyshëm, e pa nyshëm dhe të nyshëm, dhe si valet e detit është krasimi. Gjithashtu një element tjetër që në ndimon për të bërë për shkrimin e figurës që ne po përshkruajmë, është dhe qëndrimi i ti, pra së mënyra si a i qëndron, mënyra se si a i lëvizë, le ta shohim këtu. Si e kam bërë në këtë gjë? Qëndrimi i ti ma dërshtor si një mali lartë në mes të detit me dalë këtë më dha të ma gjeps. Poseidoni lëviste si një përbindër shdeti me sujrave të thela. Le ta shohim figurën, pra. Na i jep këtë ndjesi, pra, a është ta mam si një mali në mes të detit, pra, është aqë ma dërshtor sa t'jep në ndjesin si kur është një mali. Gjithashtu, mënyra si a i lëviz si kur është një përbindër shdeti, pra deti duket shumë i vogël për ati, a që i madhër shta i. Dhe në këtë mënyrë, me i fjallë, ne në këtë mënyrë e bëjmë për shkrimin e Poseidonit. Për sëri këtu kam përdorur mbi emrat, të cilët më ndimojnë shumë në për shkrim, apo jo, madhër shtor, i lartë të më dha të thela, ku kemi mbi emra të nyshëm dhe mbi emra të pa nyshëm. Gjithashtu kemi si një mal dhe si një përbindër shdeti, përse riktu kam dy krasime, ku unë e kam krasuar atë me një mal të lartë, pra, dhe e kam krasuar gjithashtu me qëfar, e kam krasuar me një përbindër shdeti, sepse këtë përshtypje tjepaj. Atëhere, ne thamë që gjithashtu duhet të japim karakterin e ti të japim edhe gjëndin e ti shpirtrore, pra për të bërë më të plot për shkrimin e personajit. Atere, që farë bëjmë ne? Poseidoni, ne thamë që ishte zotit detit. Atere, shpesher deti si është. Ne shkojmë pra në detit për të qetsuar shpesher, kura i është i qetë, a i na jepë shumë qetsi dhe na knaqë. Ndërsa në momentet të zaktuar, në ditë dimri, kur deti është me talazet të mdhaja, pra ato dalgët janë të frikshme, zhurma e ti është shumë e madhe, atere në këtë raste ne a i në trëmpë, pra në kryon një ndjesi jo të mirë. Po kështu ishte dhe Poseidoni, a i kishte një karakter i cili shpesher ishte i qetë si vetë deti, ose i stuhishëm si deti. Dhe kjo është për shkrimi që unë i kam bërë gjëndjes karakteri dhe gjëndjes shpirtërore të ti. Ashtu si deti dhe vetë Poseidoni mund të ishte ose i qetë, ose i stuhishëm. Zoti i tërmeteve ishte i rëmbyer dhe nuk kuptohi mirë me zotat e tjerë dhe shpesher nuk kuptohi mirë asë me njerëzit. Pra kjo është një përshkrim më i Poseidonit për gjëndjen e ti shpirtërore si dhe për karakterin, për mardonit që a i kryon të. 
Këtu të ashtë unë kam bërë, qëpar kam bërë? Kam përmbledhur të gjitha fjallit të cilat unë i kisha më sipër, i kam bërë në përshkrimin përfundimtarë. Qëfar është ajo që unë dua të theksoj këtu? është fakti që qëfar bëm ne? Ne bëm një skem në fillim fare. Në të cilën qëfar bëm vendosëm për shkrimin fizik të posejdonit, ku vendosëm të gjitha fjallët që e përshkruan në këtyre të pareve fiziket të ti. Pas taj qëfar bëm? Këto fjallë i përmblodhëm në fjalli. Dhe këto fjalli, ne do t'i përmbledhim të ashti në të tekst i cili është i përfunduar dhe je për shkrimin përfundimtar të posejdonit, të kësaj figure mitologike. Ja t'ju aledzoj dhe ma digjoni dhe pasaj do t'ju them dhe disa gjërat të tjera. Posejdoni është një figur madhërshtore e mitologjisë. Flokët e gjatë e të bardhë si shkuma e detit i derdhen bisupet e fuqishme. Ato duken të trazuara ashtu si vetë dalgët. Posejdoni, me sytë blu si deti i trazuar dhe me atë vështrim të e gërsuar, trem gjdo armik që i del për para. Trupi i ti i lartë, muskuloz, me shpatula të gjëra dhe me gjoksin e derdur si në bronz, tregon forcën e madhe. Krau i fuqishë me dorën e madhe, mbërthen si gafores, furkun e betejave. Zëri i ti buqita si valet e deti të trazuar, për hape i kudo. Qëndrimi madhështor si një mali lartë në mes të detit me dalë këtë mëdha të ma gjepsë. Posejdoni, lëviste si një përbindër shdeti me suirave të thellë, ashtu si deti dhe vetë Posejdoni mund të ishte ose i qetë, ose i stuhishëm. Zoti i tërmeteve ishte i rëmbyrë dhe nuk kuptoj mirë me zotat e tjerë dhe shpesh nuk kuptoj mirë as me njerëzit. Pra kjo është për shkrimi që ne bëmë. Pra kaluam nga fjallët, tek fjallit dhe tek teksti. Si kemi thënë, kur kemi shpjeguar tekstin, që të formohet një tekst, a i duhet të ketë fjalli të cila të kenë lidhje kuftimore në dërmjë tyre. Në rastin konkret, është kjo? Ndodhë, po, pra kjo quet tekst. Atere, duke qënë se kjo është një tekst, duhet të dim që në një tekst, atje ku mbaron fjallia e par, vazhdon e dyta. Pra një nuk i vendosin fjallit në reshta të veçan, që shpesh herë ju e gaboni këtë gjë. Pse, sepse ato ka një lidhje kuptimore me njëra tjetërën. Gjithashtu duhet kujtojmë që fjallia fillon me shkrojnë të madhe. Në fund të fjallis vendosin pik. Gjithashtu kemi paragrafët të cilët ne i kemi vendosur me kryerat. Pra të gjitha këto janë disa element të cilat e plotsojnë tekstin, pra që a i të jeti plot, duhet që ju t'i kryeni të gjitha këto dhe tyra. Qëfar do të bëjmë të i? Unë ju kam dhe një dhe tyrë shpje. Kjo përsëri është një figur mitologike që quet Athinaja. Dhe këto ju do t'a bëni të ashti për shkrimin e kësaj figure, do t'a bëni në të njëtën mënyrë si që kam bërën. Qëfar do bëni në filim? Merë një një letër dhe një laps, dhe bëni atë grafik ose atë klaster të cilin unë e bëra në fillim fare. Vendosni të gjithë përshkrimin fizik, pra të gjithë elementet e përshkrimit fizik. Vendosni fjallët të cilat me ndoni që i përshtaten kësaj figure. Më pas, i lidhni ato në fjalli. Dhe qëfar do të bëni? Do të përpiqeni të përdorni sa më shumë bi emra, të nyshëm dhe të panyshëm. Gjithashtu, duhet të përdorni sa më shumë krasime, sepse këto, qëfar bëna bëjnë, nga pasurojnë gjuhën, apo jo. Dhe në këtë mënyrë, këto fjalli, në fund fare, i merni dhe i bashkoni në një tekst, i cili do të ju javi për shkrimin përfundimtar të figurës që ju jeni duke përshkruar. Pra, kjo është detyra që unë kam dhenë. Vështroni voton e dhenë, përshkruani portretin e gruas duke përdorur sa më shumë bi emra dhe shpreje të figurshme. Pra, është shumë e rëndësishme që ta vështroni me shumë kujdes figurën për të kapur elementet karakteristik, ato element që e përfajsojnë të si figurë. Ky ishte mësimi që unë kësha përgatitur për sotë, Shpresoj t'ju ketë pëlqyër dhe shpresoj t'ju ketë ndimuar në përshkrimin e personajeve. Provojni dhe besoj që do t'ja dilni. Miru t'akofshim në programet e tjera.